ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ఎప్పుడు పడిపోనివ్వను పార్తు వచ్చారా దీన్ని పేకోసి చంపేస్తా నన్ను కంగారు పెట్టుకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అయ్యారు చూడండి ఎవరా నువ్వు ఏయ్ దగ్గరికి వచ్చారో దీన్ని పేకోసి చంపేస్తా ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువులన్నీ మూట కట్టి తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి ఇంకా ఆలోచిస్తా వెంట్రా త్వరగా కానీ పడుకున్నావా నువ్వు ఆ దొంగ మీదకి బాణం వేసినప్పుడు అది పొరపాటుని ఇంకెవరికైనా తగులుంటే ఏమో తాత వాడొక్కడే కనిపించాడు నాకు వాడొక్కడే కనిపించాడు నీకు ఆర్చరీలో వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవ్వాలి అవుతాను ఆశీర్వదించి నాన్న అయ్యా వాసు కప్పుతో తిరిగిరారా మాటిస్తున్నాను నాన్న బాయ్ పార్దు బాయ్ అమ్మ నాన్నకు బాయ్ చెప్పు Ha, ha, ha. 
మళ్ళీ పుట్టింది వీడికి నీ గురే వచ్చింది వీడిని వరల్డ్ ఛాంపియన్ చేస్తా రఘురామయ్య గారు పార్థు మొదట్లో బాణం పట్టుకున్నప్పుడు తడబడ్డాడు కానీ ఆ తర్వాత మీరు ఎదురుగా వచ్చి నించున్నప్పుడు చాలా కరెక్ట్ గా కొట్టాడు ఎలా ఆడే ముందు కొంతమందికి దేవుడి బొమ్మను చూస్తే ధైర్యం కొంతమందికి పెట్టుకున్న ఉంగరాన్ని తాకితే ధైర్యం వీడికి నేను కనిపిస్తే ధైర్యం పార్థు దేశంలో ఉన్న ముప్పై రెండు ఆటల్లో ఆర్చరీని మాత్రమే విద్య అంటారు విలువిద్య అంత గొప్ప ఆట దాన్ని ఎప్పుడు తక్కువ చేయకు టార్గెట్ బోర్డ్ లో మొత్తం టెన్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి ఒక్కో సర్కిల్ కి ఒక్కో పాయింట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది లాస్ట్ సర్కిల్ కి టెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ సెంటర్ లో ఉన్న దాన్ని బుల్జాయ్ అంటారు బుల్జాయ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ దట్ అన్ ఆర్చర్ కెన్ ఎయిమ్ గ్రిప్ షుడ్ బి ఫామ్ టైమ్ ఫర్ పార్దు టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ కురుక్షేత్ర అకాడమీ గురించి మీరు వినే ఉంటారు అందులో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న చాలా మంది స్టేట్ అండ్ నేషనల్ ఛాంపియన్స్ అయ్యారు సూపర్ రాహుల్ ఇదే కసితో నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి ఈసారి కూడా స్టేట్ ఛాంపియన్ విన్నర్ నువ్వే నాకు కావాల్సింది స్టేట్ లెవెల్స్ కాదురా ఈ ఇయర్లో జరిగే ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో నేను ఎలాగైనా గెలవాలి నువ్వు కాకు ఇంకెవరు గెలుస్తారు రాహుల్ యూ ఆర్ ద బెస్ట్ నమస్తే సార్ నా పేరు సత్యనారాయణ నా కొడుకు అభిషేక్ అండర్ ఫోర్టీన్ కాంపిటీషన్లో మా అబ్బాయి గెలిచాడు సార్ మా వాడికి మీరే ఇన్స్పిరేషన్ ఒక్క సెల్ఫీ మీ అండర్ ఫోర్టీన్ రికార్డ్ మా వాడు ఈరోజు బ్రేక్ చేశాడు సార్ ఆశ్రవదించుతా బయలుదేరినా వెళ్ళిరా థ్యాంక్స్ అట్ట బాయ్ సోమయ్య అయ్యా మీరు చెప్పినట్టే ఆ ఉన్న పొలం కాస్త అమ్మేసానయ్యా మన ఊర్లో మీకంటే మిగిలింది ఇంకేమీ లేదయ్యా ఆస్తులు మాత్రమే అమ్ముకున్న సోమయ్య జ్ఞాపకాలని కాదు అయినా ఇంకెంత పార్థు ఛాంపియన్ అయ్యాక 
అన్ని ఎడం చేత్తో తిరిగి కొనేస్తాడు చూడు సరేనయ్యా హలో ఎరా బయలుదేరావా ఏంటి బయలుదేరేది మొదటి రోజు నేను వస్తే మంచిది కాదంట్రా ఎవరే పేరు మీ నాన్న కాదు నీ ఫ్యాను అదిగో వచ్చినట్టు ఉంది చూడు ఒక్కసారి అని టైంకి వచ్చావు నువ్వు అలా తిట్టకపోతే ఎందుకు లేట్ గా వచ్చావు అని అడగచ్చు కదా ఎందుకు లేట్ గా వచ్చావు ఎందుకంటే ఎందుకు అసలే ఈ రోజు ఫస్ట్ రోజు అంత మంచి జరగాలని మొక్కి తీసుకొచ్చా ఇదుంటే నీతో నేనున్నట్టే పద నాకు గేమ్స్ బాగా వచ్చు హీరో కెన్ హ్యావ్ యూ నంబర్ షెల్ గో ఫర్ డే రితిక గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది వెళ్దాం పద పదా పరశురాం నీ గురించి అంతా చెప్పాడు యాజ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఫీజు కూడా ఎక్కువే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ నువ్వు ప్రొఫెషనల్ ఆర్చరీ కిట్ కొనాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫీజు ట్రైనింగ్ అంతా కలిపి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది నలభై యాభై లక్షలు అవుతుందా హే నీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది డోంట్ వరీ నేను నీకు హెల్ప్ చేయగలను జూనియర్ క్యాంప్కి ఒక ట్రైనర్ కావాలి నువ్వు వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తే నీ ఫీ బర్డన్ తగ్గుతుంది మాకు ఒక మంచి జూనియర్ కోచ్ దొరుకుతాడు వాట్స్ ఐ నాగలాగే బలంగా ఉంటావు స్ట్రెంత్ ఉండాలి ఇందాక అరుపులు ఎవరైనా అడిగావుగా వాడే జూనియర్ కోచ్ కొండబాబు ఆరు నెలల క్రితం వీడు నా దగ్గర జాబ్ కోసం వచ్చినప్పుడు నీకేమొచ్చో చూపించు అంటే ఎమ్మెల్యే రికమెండేషన్ లెటర్ చూపించాడు సరే అన్ని పనులు కూడా ఉంటాడు కదా అని పెట్టుకుందా వాడికేమో సార్ అనిపించుకోవటం సరదా నాకు కూడా పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు కదా అని వాడిని కంటిన్యూ చేస్తున్నా వాడు నేర్పించేదే ఆర్చరీ అనుకోకముందే ఐ వాంట్ యూ టు గో అండ్ స్టార్ట్ ట్రైనింగ్ కిడ్స్ ప్లీజ్ ఓకే సార్ రాజేష్ ఎస్ సార్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ టు ద కిడ్స్ షూర్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ పిల్లలు ఇవాళ మన అందరం ఒక కొత్త ఎక్సర్సైజ్ నేర్చుకుంటున్నాం అన్నమాట ఆ కొత్త ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి బాబు ఇతను పాడదు అని ట్రైనింగ్ లో ఉన్నా కదా డిస్టర్బ్ చేస్తావేంటి అరే కొత్త ట్రైనర్ ఆయన కొత్త ట్రైనర్ రావచ్చు కానీ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కొత్తగా ఉంటుంది ఎల్ లైన్ నుంచి చూడమను నీ ట్రైనింగ్ వద్దా ఇన్స్పైర్ అవరా కుందిరే ఫ్రూట్ వెల్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ నేను మీకు ఒక కొత్త ఎక్సర్సైజ్ నేర్పిస్తాను మోకాళ్ళు వంచకుండా మీ చేతులతో మీరు మీ కాళ్ళనే ముట్టుకోవాలి ఎస్ మీరు విన్నది నేను అన్నది నిజమే చేసి చూపిస్తాను చూసి నేర్చుకోండి చూడండి ఓకే ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్ ఐ సాన్ మీ మొన్న కూర్చున్నప్పుడు అందింది కదా బాబు ఇంకా తీగలో ఉంది ఆ బాణాలు వదలడానికి ఈ మాత్రం ఫిట్నెస్ చాలు యూ కెన్ డిస్పర్స్ సరే సార్ బాగా పెయిన్ కదా 
ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారా కొత్తగా వచ్చావు కదా కొత్తలో ఈ కుతూహలం ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడే వచ్చావు కదా ఒక వన్ వీక్ వెయిట్ చేయి సార్ సార్ అసలు ఆర్చర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ముందు ట్రైన్ రంటే భయం ఉండాలి నువ్వు కామ్ ఉండాలి సార్ టార్గెట్ బోర్డ్ మనకి ఎంత దూరంలో ఉండాలి సార్ శ్రీని బలంగా వెనక్కి లాగాలంటే ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సార్ ఆరో వైట్ ఎంత ఉండాలి ఈడ కోచ్ ఆ స్విగ్గీ ఆ స్విగ్గీ ఆర్డర్ వచ్చింది అంటే ఇది తీసుకున్న చెప్తాను ఒక పిల్లలు చెప్తాను నేను చెప్తాను యారో బరువు ఇరవై గ్రాములు ఉండాలి స్ట్రింగ్ బలంగా లాగాలంటే ఫోర్ ఆమ్ ఎక్సెస్ చేయాలి మనకి టార్గెట్ బోర్డ్కి పదిహేను మీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉండాలి అర్థమైందా గుడ్ అర్థమైందా అర్థమైంది ఏమర్థమైంది ట్రైన్ రావాలంటే ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి మీరు ఇచ్చుకోండి నేను వెళ్ళొస్తా బాయ్ కొండబాబు అయ్యా ఆ టార్గెట్ బోర్డ్స్ తుడిస్తా ఆరోస్ షార్ప్ చేస్తా మరి ఫ్లోర్ క్లీన్ చేస్తాగా మరి నువ్వు వెళ్ళొస్తా సో పిల్లలు ఈ రోజు నేనే మీ కోచ్ నా పేరు పార్దు ఎలా జరిగింది రా మొదటి రోజు బాగానే జరిగింది అతయ్య ఇక్కడ ఫీజు ట్రైనింగ్ అంతా కలిపి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవుతుంది దాదా అది ఏం లేదు తాత వద్దు పొట్ట నిండుగా ఉంది నేను వెళ్ళి పడుకుంటా పార్దు పార్దు ఇదేగా నువ్వు కావాలనుకుంది నీ కోచింగ్ ఫీజు కట్టేశా అంత డబ్బులు అప్పుడేలా ఏయ్ డబ్బుల గురించి నీకెందుకు నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి చాలు షూర్ తాత ఇప్పుడైనా అన్నం తింటావా ఒక రేంజ్ లాక్లేసిన పద మిమ్మల్ని చూసుకునే అది ఈరోజు ఇలా భయం లేకుండా తయారైంది నేను అడుగుతాను మీరు మధ్యలో ఏం మాట్లాడకండి సరే చాలు బిర్యానీ ఆ కార్కి స్క్రాచెస్ ఎందుకు పెట్టావు ఏ కార్ మమ్మీ ఆ కారే నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు మమ్మీ నాకు అర్థం కావట్లేదు లిసన్ డోంట్ టాక్ స్మార్ట్ ఆ అమ్మాయి మిస్సెస్ శుక్లాస్ కూతురు నన్ను అడిగినప్పుడు తల కొట్టేసినట్టు అనిపించింది అది పాడుతూని ఫ్లర్ట్ చేసి గీత దాటింది అందుకే నేను గీత పెట్టాను అందుకని కార్కి స్క్రాచెస్ పెట్టేస్తావా ఆ కార్ వాల్యూలో పదో వంతు చెయ్యడు వాడు వడాట వాడింటి పక్కన గల్లీ క్రికెటర్ కూడా ఫేమస్ అవుతున్నాడు మనిషికి <laughs> 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 You are a gifted archer, Pardu. Gifted archer is a champion call. Practice is the only way. Yes, sir. Go ahead. Thank you, sir. Thank you. Tata, I'm going to go to the academy. Sports minister is going to go. Okay, bye. Well, you're going to go. What do you mean? ఒళ్ళు కాలిపోతుంది చెప్పండి జ్వరం వచ్చిందని ఇదిగో ఇలాగే బ్యాగ్ పడేసి హడావిడి చేస్తావని చెప్పలేదు 
మినిస్టర్ వచ్చే టైం అవుతుంది వెళ్ళు అయ్యా రఘురామయ్య అక్కడ నేను లేకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆయన్ని తమను చూసుకోవాల్సి నేను ఒక్కనే కదా పద హాస్పిటల్కి వెళ్దాం అయినా నాకు నువ్వు ఇంపార్టెంట్ తర్వాతే ఆట పద లేదు ఆటే ముఖ్యం ఆటే ముఖ్యం అవును ఆటే ముఖ్యం ముందు హాస్పిటల్కి వెళ్దాం అక్కడి నుంచి నేను అకాడమీకి వెళ్తాను ఓకేనా ఓకేనా సరే పద ఎన్ని చెప్పిన నువ్వు మాట విను జాగ్రత్త అన్న మార్నింగ్ అన్న ఎవడు రేడు కొత్త కనిపిస్తున్నాడు పార్దు అని పెద్ద ప్లేయర్ మన కోచే ఏరు కోరు మరి జూనియర్ కోచ్ గా పెట్టాడు ఈయనేమో నా పోస్ట్ కేసర్ పెట్టాడు రాహుల్ మన కోచ్ కి ఆడే ఓడికి తుడిచోడికి పెద్ద తేడా తెలియదు అనుకుంటాడు కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని పెద్ద ఆచర అంటాడు అంటే వాడు ఇప్పుడు మన రాహుల్ నుడిస్తాడా ఎంత లాగినా బాణం పోదు ఆడికి ఆర్చరి రాదు ఆడు నువ్వు ఇంతవరకు రావడమే ఎక్కువ నా మాట నా బోర్డు తుడుచుకుంటారా వీళ్ళు బోర్డు తుడుచుకోవడం తప్ప దేనికి పనికిరారా అరే పిల్లాడు సారీ చెప్పాడరా కూరుకోండి రా ఇప్పటికన్నా ఆగండి రా అరే అరే గొడవ వద్దురా కూల్ 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 రా కూల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద గేమ్ కమాన్ కమాన్ డివెన్స్ పద పాడుతూ 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 ఏమంది రాజేష్ టుడే సచ్ ఎ లక్కీ డే మ్యాన్ బెట్టింగ్లో ఫుల్ పైసలు వచ్చాయి మన ఇంటికి వచ్చే తాగి పడిపోదాం మనకు అవసరం ఈ బెట్టింగ్లు లక్ష్మీదేవి తనంతటి తానే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో వస్తుంటే కాదని ఎలా అంటాం మామా ఇవన్నీ కాదు నువ్వు సాయంత్రం వస్తున్నావు ఓకే నాకు మంది అలవాట్లేదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు పాడు నిజంగా అలవాట్లేదా అవసరం లేదు ఆ తాగి మర్చిపోయి అంత బాధలు లేవు ఆ తాగితే ఆనందం రాదు బాయ్ పాడు ఇంకెప్పుడన్నా కలిసి చెడిపోదాం లాస్ట్ ఇయర్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ లిస్ట్లో ఉన్నావు పీకింది ఏం లేదు ఈ ఇయర్ లిస్ట్లో కూడా ఉన్నావు అసలు లిస్ట్ ఫిల్ చేయడం తప్ప నీతో ఏమైనా ఉపయోగం ఉందారా ఏంట్రా ఫీల్ అయ్యావా నేను చెప్పింది నిజమే కదా నీ ఆట గురించి నీకు కూడా తెలుసుగా నాకు గుడ్ లక్ చెప్తాడు ఏంటి అప్పుడే స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ సెలెక్ట్ అవడం అంటే స్కూల్ పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినంత ఈజీ కాదు ట్రైన్ రావాలంటే ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలరా ఆడాలంటే నేను రాసి పెట్టి ఉండాలి అయ్యా మిమ్మల్ని కదా అయ్యా ఫోన్ ఫోన్ హలో హలో టవర్ పడిపోయింది ఇక్కడ హలో పర్దు నువ్వు ఇంకా ఫ్రెషర్ వే కదా స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి నీకు ఇంకా చాలా టైం ఉంది ఇప్పుడున్న ఛాంపియన్స్ అందరూ ఒకప్పుడు ఫ్రెషర్స్ ఎక్కడ సార్ నాకు అర్థమైంది పర్దు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ ని పంపించాలని పైన నుండి ప్రెషర్ లిస్ట్ లో అందరూ సీనియర్ ప్లేయర్స్ అండ్ యు నో రాహుల్ ఇస్ ఎ టూ టైమ్ స్టేట్ ఛాంపియన్ ఈ లిస్ట్ లో నేను ఎన్రోల్ చేయాలంటే ఏదో వండరే జరగాలి ఐ థింక్ యు షుడ్ గో హెడ్ అండ్ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ ప్రాక్టీస్ సార్ నేను చెప్పేది ఒక సార్ ఆర్ యు స్టిల్ హియర్
ఏంటి నిసల్ ఫోన్ చేసావు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇంట్లో ఏంటి వాయిస్ డల్ గా ఉంది మూడేం బాలేదు రితిక ఏమైంది ఏం లేదు మరి ఇంకేంటి బాటికల్ దమ్రా ఇప్పుడా yes ఇప్పుడే అర్ధ దిగు ఇక్కడ దిగు చెప్తా కమ్ ఏమైంది అసలు ఏమవుతుంది టైం బాగాలేనప్పుడు ఆట రానట్టుతో కూడా మాట పడాల్సి వస్తుంది నీకు అర్థం కాదు వదిలే అరే ప్లీజ్ రితిక పార్దు అది వదిలే కానీ నీకు మ్యాజిక్ చూపిస్తాను ఏదైనా చేసి నన్ను ఇంప్రెస్ చేయి నీ మనసులో అన్న కోరిక తీరుతుంది రితిక ప్లీజ్ నిజం పార్దు మా ఇంట్లో నేను పుట్టిన తర్వాత మా డాడ్కి కలిసి వచ్చింది ఇప్పటికీ ఆయన అనుకున్నది జరగాలంటే నాకు గిఫ్ట్ కొనిస్తారు అది జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు దేవతవి నేను నేను ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అంతేగా అలానే అనుకో నా కోసం చెప్పి ప్లీజ్ అర్థం చేసుకో పార్తు పార్ నేను మేడం అప్సెట్ చిన్నదానికి అలా అప్సెట్ అవుతారా ఏదో మూడు బాలకి అలా అరిచేసారు ఇది నా కోరిక తీరడానికి కాదు నేను నవ్వు కోసం నువ్వు అనుకున్నది జరుగుతుంది పో ఏడ్చాలి ఎస్ కమేన్ సార్ రమ్మన్నారంట హా పారదు రా చెప్పా కదా లిస్ట్లో నీ పేరు ఉండాలంటే ఏదో ఒక వండర్ జరగాలని స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్కి మన అకాడమీ నుంచి ముగ్గురు మెంబర్స్ వెళ్తారు అందులో రాజేష్ ఏదో పర్సనల్ ప్రాబ్లం వల్ల డ్రాప్ అయ్యాడు సో 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 యువర్ ఎన్ సీరియస్లీ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ హార్డ్ షూర్ సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ లక్ షూర్ బాయ్ సార్ Thank you, Rajesh. Hey, Pardu, let's go. I'm happy to feel happy. I'm happy to drop in. I'm happy to drop in. Why did you say drop in? I'm happy to get 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 to get. Boy, sir. Why did you say that, Pardu? There are many people in the world. But there are many people in the world. There are many people in the world. There are many people in the world. నీ కూరికి నీ ఏమ్కి నీ ఫోకస్కి నువ్వు ఆడితే నీలాంటి చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అవుతా పడుతు నేను ఆడితే ఇట్ జస్ట్ బి అనదర్ టోర్నమెంట్ ఫర్ మీ దట్స్ ఇట్ ఎక్కువ అలన్స్కే బాయ్ రాజేష్ అయినా నేను చేసిన సాక్రిఫైస్ కాదు పడుతు జస్ట్ జస్టిస్ అంతే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ Welcome to 34th State Archery Championship. Now, we are going to see the archery game in the archery game. We are going to see the archery game. నీ అదృష్టం నువ్వు నా గ్రూప్ లో లేవు ఆల్ ది బెస్ట్ వీడైనా రాహుల్ అంటే అవును తాత ప్రతి దగ్గర ఇలాంటి వెదహోకుడు ఉంటాడు ఇవేం పట్టించుకోకు పద ఈ టోర్నమెంట్ లో సిక్స్టీన్ టాప్ ఆర్చర్స్ రెండు గ్రూపులుగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు గ్రూప్ ఏ లో టూ టైమ్ స్టేట్ ఛాంపియన్ రాహుల్ తో సహా మరో ఏడు గ్రూప్ బెస్ట్ ఆర్చర్స్ ఉన్నారు అలాగే గ్రూప్ బి లో టైటిల్ కైవసం చేసుకోవాలి అనే ఉత్సాహంతో ఉన్న ఆర్చర్స్ ఉన్నారు వా 
రాహుల్ స్టేట్ చాంపియన్ ఫైనల్స్ కి చేరుకున్నాడు ఈ ఇయర్ కూడా టైటిల్ కొట్టి హ్యాట్రిక్ చేసేలా కనిపిస్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం జరగబోయే వరల్డ్ చాంపియన్షిప్ కి ఇది రెడ్ కార్పెట్ పరిచినట్టే బాలు ఎవరా అమ్మాయి అదమ్మాయి అండి తాతయ్య మొసలిదే ఇక్కడ ఫ్లోర్ లో తుడుస్తూ ఉండే ఆయా ఆవిడ కాదు అమ్మాయి పింక్ డ్రెస్ ఆ అమ్మాయా తాత నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు కదా నువ్వు తింటేనే కానీ బామ తినేది కాదని అలాగే ఈ అమ్మాయి కూడా పార్దు తినే వరకు తిందు ఆడంటే అంత ఇష్టం పేరు రితిక ఈ ఇయర్ స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ స్పెషల్ అనే చెప్పాలి ఒకే అకాడమీ ఒకే ట్రైనర్ కింద ట్రైన్ అయిన ఇద్దరు ఆర్చర్స్ ఫేస్ టు ఫేస్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి మధ్యలో తగిలింది టెన్ లో తగిలితేనే పార్దు మ్యాచ్ గెలిచినట్టు చూద్దాం ఏమవుతుంది ఎవరు 
टेंशन था था थैंक यू राज चैप्टर का उपाय तो मेरे संकल्प होने तो पूजे सो नी तो ने रेड चीप इस था पार्टी बागा आड़ आड़ कदा ऑफ कोर्स इट्स नाइस रितिका इलारा ताते पिलस तूना रे हे कम ऑन गो गो नी कल्लल लो तेरे स्तोंदे मावड़ अंटे अंतिस्टा माँ वाड़ी तो नड़ची नड़ची ना काया समस्तों दे इकन उन्डे नुवे वाड़ी तो नड़वाले इका वाड़ी भाजते नी दिकोड़ा सरे ना Tata, ये उन्नो, निन्न मैच कल जगता, कोच चाला हैप्पी, हम्म, तेरे आगले आसन दे, निक चाला जब पले, दा टिंटू मार दो, Tata, Tata, Tata पकने तरवाष्ट मन प्रेम चलना मन चूस निर्सन का तंडी, एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम, फाइनल स्टेज लों दे, ऑपरेशन चेस्टे बदुकतार, खाने 
పాతిక లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది పాతిక లక్షల యా ఆపరేషన్ కాకుండా ట్యాబ్లెట్స్ తో ట్యాబ్లెట్స్ తో అయితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే వాటితో బతికే ఛాన్స్ యాభై శాతం ఉన్నట్టేగా కానీ సార్ ప్లీజ్ వీడేంట్రా రెండు సార్లు స్టేట్ ఛాంపియన్ అని నిన్ను వదిలేసి పార్దు పార్దు అంటున్నాడు మనల్ని గుర్తించిన దగ్గర మనం ఎందుకు పదండి ఎంతసేపు రా మన కోచ్ అర్జెంట్ గా నేను తీసుకురమ్మన్నాడు ఎందుకంత అర్జెంట్ ఎందుకేంట్రా మన అకాడమీకి ఇన్స్పిరేషన్ విలియం జోన్స్ వచ్చాడు గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ఆర్చర్స్ అందరూ ఆరాధించే వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ విలియం జోన్స్ మన అకాడమీకి రావటం This is one of the most important days in the history of Kurukshetra. Thank you, Mr. Jones. My pleasure. Thank you. Thank you. Archer Sandar has addressed you. We are really grateful to you, sir. As you are here, we are here to you, sir. As you are here, we are here to you, sir. We are here to you, sir. The fastest arrow technique. Can you show us one day? Sure, why not? వన్ పాయింట్ త్రీ సెకండ్స్ ఫినామినల్ ఆయన వరల్డ్ రికార్డ్ టైంని ఆయనే మ్యాచ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ వుడ్ లాక్ వన్ ఆర్చర్ ఫ్రామ్ ద అకాడమీ టు ట్రై దిస్ షార్ట్ మిస్టర్ పార్దో ప్లీజ్ కమ్ మిస్టర్ జోన్స్ కొన్ని రోజుల క్రితమే పార్దు వాళ్ళ తాతయ్య చనిపోయారు ఐ డోంట్ థింక్ సో హిల్ బి ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇట్స్ ఎ క్యాజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ మిస్టర్ నోరిష్ కమ్ ఆన్ చాంపియన్ కమ్ ఆన్ తాగబడదు ఆపేశామే నాకంతా తెలుసుపాడుతూ 
బాధలో ఉన్నవాడిని గుర్తుపెట్టడానికి ఏ డిగ్రీలో అవసరం లేదు తాతయ్య లేడనే బాధలో ఆడిటర్ ముందు తడబడ్డ నువ్వు వరల్డ్ ఛాంపియన్నే సప్రైజ్ చేసేంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చావంటే ఏదో మ్యాజిక్ జరుగుండాలి అదే మత్తు అని తెలియదారా అది లేకపోతే నేను ఆగిపోతానని అట్లెట్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా లేదురా ఇది కరెక్ట్ కాదురా ఇది అసలు కరెక్ట్ కాదు కోచింగ్ చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను రా తాగి పర్ఫామ్ చేశారని నా ఆటకి ద్రోహం చేయలేను రా ఏం మాట్లాడుతున్నా అర్థం అవుతుందా నువ్వు కనుక చెప్తే మీ తాతని కూడా లాగుతారా దీనిలో సరే తెలుసో తెలియకో నీకు నీ గురికో దారి దొరికింది అదే మత్తు మ్యాజిక్ ని వదలకు తెలివిగా వాడు అయినా నువ్వు తాగుపోతే ఏం కాదే నీకు మత్తు ఒక అవసరం డోపింగ్ టెస్ట్ లో దొరికే మందు కాకుండా ఏ డోపింగ్ టెస్ట్ లో దొరకని దీన్ని ట్రై చేయ కాదు మందుకు ఆల్టర్నేటివ్ మాత్రమే ప్రతి యాథ్లీట్ అన్అఫీషియల్ గా వాడే పర్ఫార్మెన్స్ ప్రెషర్ హ్యాండ్లింగ్ పౌడర్ దొరికితేనే దొంగ పారుతు ఇది నేను దొరకనివ్వదు ఈ బాధ నుండి నువ్వు ఎప్పటికి బయటకు వస్తావో నీకు కూడా తెలియదు ఇలా అయితే నువ్వు ఆడలేవు ఆడినా గెలవలేవు నిన్ను వరల్డ్ ఛాంపియన్ గా చూడాలన్న మీ తాతయ్య కళ కలగానే మిగిలిపోతుంది అరే ఇప్పుడు నేషన్ అటెన్షన్ అంతా నీ మీద ఉంది పార్తు ఏ క్షణంలో నా డోపింగ్ టెస్ట్ జరగచ్చు ఆ టెస్ట్లో కనుక నువ్వు మందు కొట్టావని దొరికితే నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళే నేను లైఫ్ బ్యాన్ చేస్తారు గురి కుదరాలంటే మత్తు ఉండాలి మత్తుంటే టెస్ట్లో దొరుకుతావు గురి కుదరాలి టెస్ట్లో దొరకకూడదు అంటే ఉన్న ఒకే ఒక్క దారి ఇది అయినా ఆటకి దూరం వేయకంటే దాని మీద ఆధారపడ్డం వైజ్ స్టేషన్ పాడుతు ఇట్స్ నాట్ చీటింగ్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ Kurukshetra is really proud to produce a player like Pardhu. Jones 1.3 seconds world record. My Pardhu just 1.1 seconds will break. Congratulations Mr. Pardhu. Unofficial line up to the old champion record. Thank you sir. Thank you sir. Before entering to the agreement, as for the rule, you can see your performance. Sure, why not? Pardhu, let's go ahead. Yes, let's do it. What's wrong with him? Pardhu! Fast! I'll just come, sir. Oh, Pardhu. Sir, sorry. Just two minutes. If you want to be a world champion, you will be able to do one thing. 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 అంటే ఉన్న ఒకే ఒక్క దారి ఇది
Fantastic. Hmm. Good job, Pardu. Good job. Sir, this is what I've been telling. ఏంటిపాడుతు ఇలా వచ్చావు ఈరోజు నీకు ట్రయల్స్ కదా ప్యాకెట్ కావాలరా అప్పుడే పోయినాయా ప్యాకెట్ కావాలి సరే నువ్వు కూర్చొని నేను వస్తా సార్ గంటల స్టేడియంలో ఉంటా సార్ సిగరెట్ ఈ అమ్మాయికలంతా ఇంతేనారా ఎవడైతే మోసం చేస్తాడో వాడిని నమ్ముతారు గొర్రెల్లాగా నేను ఉడపడం ఏంట్రా దానికి నువ్వు ప్లాన్ చేయడం ఏంట్రా అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పట్లేదండి చెప్పరా ఏం ప్లాన్ చేసావు పడుతూ పడేదో తాగి వాగుతాడు పడుతూ నీ మీద నేను ప్లాన్ చేయడానికి పడుతూ ఏ రాజేష్ వాడికి భయపడేది ఏంట్రా అవును ప్లాన్ చేసాం ఏం పీక్తావరా ఉరుకో ఏం ప్లాన్ చేశారా పడుతూ పడుతూ కూర్చుని మాకుందా ఏం ప్లాన్ చేశావు
పడదు పడదు ఏం ప్లాన్ చేస్తారా పడదు ఐమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ రా పడదు కామ్ డౌన్ పడదు నేను చెప్పేది ఏంట్రా ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ పడదు ఏం ప్లాన్ చేశారు నీ నువ్వు ప్లాన్ చేయడం ఏంట్రా నీ ప్లేస్ నాకు ఇచ్చినాడివి నువ్వు మోసం చేయడం ఏంట్రా ప్లీజ్ చెప్పరా అది any player not in time is disqualified mr pardu is this adi paathu vachadu
Yes, sir. Yeah, I'm already at the hospital, sir. He's getting treated, sir. Sir, just a second, sir. Part this rule of Ragane, not inform Jane. Okay, sir. Sir, actually, he's still drowsy. Abalu, Doctor Achara, then twenty minutes locked on time. Viewers, breaking news. Parthu, Kaldu Thiri ke padi poindi. Deba valno, accident valno kaadani. Atani ke drugs tis kune alwa dunani. Thani wawat dal solle. Antan je sahi adani. Yipude samachara vandi. Idi, ni Parthu viliva. Meko telso. Archer Parthu has been hospitalized due to a minor accident. Keeping his fitness in mind, Repu Jaragaboye International Championship lo, Mr. Rahul will be representing the country. Sir, Parthu made a drug consumption allegation undani. Atre tapistu nara? No, that's a rumor. Bodhu ki player fitness is important. Parthu ki jarigin accident lo, atani kudi chayi wrist mida tagili na balamai na gaiyum forearm muscles ni paralyzed chesi sinde. Tana fingers kuda fold chele do. This is called Bartram's fracture. So, he cannot play in the near future. No more questions, please. Hey, Balu. Can I come in? Ra. Chala manch archer, Balu Vedu. Papu ayla choose to bad gaan pes. World Championship lo, vid place lo nene veldu na. Yala unde vadu, yala ipa edu. Why are you doing this drug test? Hey, what do you think about drug test? You don't have to worry about that rumor. You don't have to worry about that. Go to that place. What do you think about that? Last time. In the game or life. Why? Do you know that attempt? Do you think about that? Take care. Take care. Hello? Anana? Where are you? Where are you? Why? Why are you doing this? Why are you doing this? Now, I'm going to bite on the hot topic. Here, I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. Come on. Come on. Come on. Come on. Hello, Moon Scott. Let's go. Are you talking to me? Talking to me? Why are you talking to me? Drugs is going to be a drug. You play so far out of World Championship. I don't know how to drugs is going to be. That's the problem, right? I'm talking to you on the TV. That's what I'm doing. आइने नी को ड्रग्स दिस कुने आड़े कर्मेंट रा कहीं सो नुवे जीव तो अन कुनोल के रने सिंचे पो चपो और तू ये पढ़ो जब इनके ड्रग्स इसको नालवट होंडे ये पूरी विजयाल के कारणों में ताती आना सर आइने में के ड्रग्स नालवट जैसे रा ये पार्टो बोलो ये पार्टो उधर रा ना मारी रा अरे अंदर चोट ना रा पार्टो बागो दो ये रितिका कार्ती प्लीज अरे अरे कार्ती कुछ मारता रा रोड Focus! Hit! Sir. Good. Good. Sir. I'm really sorry. I can explain you everything. Focus on the sir. Rahul, let's go. Cheers! Yes. <laughs>
ఏం ప్లాన్ చేసో రాహుల్ ఎవరికి చెప్తే డ్యామేజ్ జరుగుతుందో వాళ్ళకే చెప్పావు కరెక్ట్ టైంలో ఆ పార్థు గని మీద మీడియాని వాడావు ఆ డ్రగ్ నా ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్కి రెడ్ కార్పెట్ రా ఫస్ట్లో ఆకాశంలో ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఎఫెక్ట్ తెలిసేసరికి పాతాళంలో ఉంటాడు డెస్టిని వాడెక్కడైతే లేచాడో అక్కడే పడ్డాడు అదే నాకు కావాల్సింది నేను వేసిన చాలా సింపుల్ స్కీమ్ రా కానీ వాడి గెలుక్కుని వాడు చేయి కూడా పోగొట్టుకున్నాడు ఇంకా జీవితంలో వాడు పోగొట్టుకోలేడు నేషనల్స్లో నీ ప్లేస్ని సాక్రిఫైస్ చేసి ఇదంతా నువ్వే స్టార్ట్ చేసావు రాజేష్ సో వాడు ఖచ్చితంగా నీ మాట నమ్ముతాడు ఇది ఏ డోపింగ్ టెస్ట్లో దొరకదని చెప్పి వాడికి రెగ్యులర్గా అలవాటు వెళ్ళ చెయ్యి నీ బెట్టింగ్ అప్పుల నుంచి బయటపడడానికి ఇది ఒక్కటే మార్గం సో నువ్వు బయటపడాలంటే వాడికి ఇది అలవాటు అవ్వాల్సిందే యువర్ టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ రాజేష్ రెండు దినాల్లో పైసలు మొత్తం జమకాకపోతే నిన్ను నీ ఫ్యామిలీని కథం చేస్తా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్డే రాజేష్ యు ఇన్ ఆర్ అవుట్
చర్చిని నా లైఫ్ అనుకున్నాను రా అది నాకు కాకుండా చేసావు కదరా ఎందుకు చేసావు ఎందుకు చేసావు ఎందుకు చేసావు నాకు ఇది ఎందుకు చేసావు ఎందుకు ఫిజికల్ ఇంజురీస్ తో ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ నుంచి తప్పకుండా నిన్నటి సెన్సేషన్ పార్థు మీద సస్పెన్షన్ వేటు పడింది తన తోటి ఆటగాడు స్టేట్ ఛాంపియన్ రాహుల్ మీద దాడి చేసి అతను గాయపడేలా చేశాడు డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడు అన్న అపవాదం నుంచి బయటపడక ముందే ఈ గొడవలో అరెస్ట్ అయ్యాడు తిరుగుతావా నీ గురించి ఇంత మంది కంగారు పడుతుంటే నీకు కొంచెం కూడా పట్టదా పార్థు ప్లీజ్ వర్షం వచ్చేలా ఉంది పదా నన్ను ఈ కండిషన్ తీసుకొచ్చిన రాహుల్ కానీ వదిలే ఎంతసేపు రాహుల్ రాహుల్ అంటావు వాడు తోస్తే నువ్వు పడలేదు నువ్వు పడిపోతుంటే వాడు చేసేశాడు మీ తాతయ్య చనిపోయినప్పుడు ఓడిపోలేదు పార్థు ఈ డ్రగ్స్ ముందులు కలవడపడవు చూడు అప్పుడు అప్పుడు ఓడిపోయావు నువ్వు పోతే పోయావు నీతో పడి దాని జీవితాన్ని దునాసం చేస్తావు నీకు ఆ రాహుల్కి ఏంటి తేడా వాడు నేను తప్పించి గెలవాలనుకున్నాడు నువ్వు తప్పుడు ధరల గెలవాలనుకున్నావు ఇద్దరు ఒకటేగా ఎవరి మీద నీ కోపం దేనికి కోపం రండి డాడ్ నీతో ఈ మాట అని రోజు వస్తుంది అనుకోలేదు ఐ రిగ్రెట్ లవింగ్ యూ నిన్ను ప్రేమించి తప్పు చేశాను గుడ్ మార్నింగ్ పార్దు ఏది ఎక్కడున్నావు దగ్గరా కనిపిస్తున్నావు బాగున్నావు ఈ డేడి అయ్యా రాత్రి బాగా వేసినట్టున్నావు కదా ఇదిగో ఈ సద్ది షాట్ వేసాయి ఏయ్ నేను నేను ఎక్కడున్నాను సిటీకి ఒక యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నావు మా ఇంట్లో ఇది వేసే చెప్తా నిన్ను ఎప్పుడు కలుద్దామని చూస్తుంటే నువ్వు రోడ్డు మీద తులుతూ కనిపించావు కొంచెం ఉంటే పోయేవాడు తెలుసా నా గురించి తెలుసుంటే మీరు నన్ను కాపాడేవాళ్ళు కదా అయినా నన్ను కాపాడినందుకు థ్యాంక్స్ ఎక్కడికి వెళ్తావు వద్దు అనుకున్న రితికా దగ్గరిక తాతయ్యలైన ఇంటి దగ్గరిక లేదా పట్టించుకున్న కోచ్ దగ్గరిక ఇదంతా మీకు ఎలా తెలుసు నిన్ను వరల్డ్ ఛాంపియన్గా చూడాలనుకున్న తాతయ్య చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయాడన్న బాధలో నువ్వు ముందుకు దగ్గరయ్యావు ముందులో గురి కుదిరింది కదా నా డాడీ ఒక తప్పు చేశావు దొరకకుండా ఉండాలని డ్రగ్స్ను అలవాటు చేసుకుని ఇంకొక తప్పు చేశావు నీ ఆటలో అయినా బతుకున్న తాతయ్యని ఇలా అడి శాశ్వతంగా చంపేశావు కదా పార్తు శాష్
ఏం తెలుసు మీకు నా గురించి మీడియాలో చూసి నోటు గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏదో తాతే గురించి మాట్లాడుతున్నారు అవును ఆయనతో నా ధైర్యం విజయం అన్నీ ఆయనతో నిలిపేశారు అన్నీ నేర్పించిన తాతయ్య ఆయన నాకు తెల్ల బాధకాలు నేర్పించలేదు సార్ నాకు ఆ బాధ తట్టుకోలేక ముందుకు దగ్గర అయ్యాను ఆటలు నిలబడడానికి డ్రగ్స్ తీసుకున్నాను ఆ తప్పుని తెలుసు సార్ అందుకే నా మొహం ఎవరు చూపించలేకపోతున్నాను నా వల్ల ఆయన ప్రాణం పోయిందని తెలిసినప్పటి నుంచి ఆ బాధ నా వల్ల కావట్లేదు సార్ తాత లేడు ఆట లేదు ఇంకా నాకు ఏమి గురించి సార్ చెప్పండి ప్రాణం పోతానని తెలిసిన వారి కట్టగా నిలబడ్డాను సార్ ప్రాణం పోవాలని నేను ఎంచుకున్నావు కదా నేను ఆపను కానీ పోయే ముందు ఒక్కసారి రూమ్లోకి వెళ్ళు వెళ్ళు ఆ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ స్కోర్ చేసిన నేషనల్ ఛాంపియన్ పాత్ర సార్ది నేనే మనం ఒక కలగంటే ఆ పైనోడు ఇంకో కథ రాస్తాడు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ కార్డ్ నెల ఉందనగా నా కంటికి వచ్చిన రేర్ డిజీజ్ వల్ల ఆటకు శాశ్వతంగా దూరం అయ్యాను నాన్న వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవ్వాలనేది మీ నాన్న కథ నేషనల్స్కి వెళ్ళే రెండు రోజుల ముందు యాక్సిడెంట్లు మీ నాన్న చనిపోయాడు అతని స్థానంలో నేను వెళ్ళాను ఒక రకంగా ఆ గోల్డ్ మెడల్ మీ నాన్న పెట్టిన పెక్ష చనిపోయి మీ నాన్నకి కనిపించక నాకు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ కల కలగానే మిగిలిపోయింది ఇంకా నా లైఫ్లో ఆచరీ లేదన్నప్పుడు నేను చనిపోదాం అనుకున్నాను కానీ అప్పుడే చెట్టంత కొడుకుని పోగొట్టుకుని మనవడి కోసం బతుకుతున్న మీ తాతే గుర్తొచ్చాడు అప్పుడు అనిపించింది ఇంకొకడికి జీవితం ఇవ్వటం కదా జీవించటం అంటే అని నీ వీడియోలన్నీ దగ్గర నుండి చూశాను మీ నాన్న గురి నీకు వచ్చింది ఆ గురి పోకూడదు మీ తాత చివరి శ్వాస వరకు కన్న కల నిన్ను వరల్డ్ ఛాంపియన్ చేయటం నేను నిన్ను ఛాంపియన్ చేస్తాను సంకల్పం ఉంటే సగం చావు నుంచి కూడా లేవచ్చు పారదు ఇదే ఉంది చిన్నది వదిలే నేను చూసుకుంటా కూర్చో పార్దు ప్రతి గాయానికి ప్రకృతిలో ఒక మందు ఉంటుంది పార్దు దాని పద్ధతి తెలియాలంతే ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి తెలిసిన ప్లేస్కే వచ్చాం ఏంటి మరి నా కళ్ళు ఎందుకు కనపట్టలేదనా ఈ మాత్రం చూపైనా ఉందంటే అది ఆయన వల్లే గారు అయ్యగారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు సారథి బాగున్నావా బాగున్నానండి ఆ పార్దు పార్దు అని నాకు బాగా కావాల్సినాడు ఆహా చిన్న యాక్సిడెంట్లో చేతికి దెబ్బ తగిలింది నాలుగు నెలల్లో ఆచరీ ఛాంపియన్షిప్ ఉంది మీరే చూసి ఏమన్నా రానాయన మరేం పర్వాలేదు ధైర్యంగా ఉండు నేను లేపనం సిద్ధం చేసి పిలుస్తాను మా సారథితో మాట్లాడి చాలా రోజులైంది ఒక్క ఐదు నిమిషాలు బయట ఉండను ఆయన చెప్పా నేను చెప్పా నేను చెప్పా కదా పార్దు 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 ఇంకో నాలుగే నెలలు ఇంకో నాలుగు నెలలు నువ్వు బోయన పట్టుకోబోతున్నావు ఐ టోల్ యూ మిర్కల్స్ విల్ హ్యాపెన్ దా పార్దు దా సార్ దా పార్దు దాను కట్టు నువ్వు నాలుగు నెలల వరకు కదిలించడానికి వీల్లేదు ముఖ్యంగా మందు జోలికి పోకూడదు జాగ్రత్త నేను చూసుకుంటా సార్ నేను చూసుకుంటా రా పార్దు 
నన్ను వదిలేసేలా మధ్యలో వెళ్ళిపోతే వెళ్ళారా ఇక నా వల్ల కాదయ్యా కాదు ఉండనంటే ఉండదు మీరు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా మీరు ఇచ్చే జీతం విత్తనం అంతా చేంజ్ కుల చక్కెర ఇస్తారాకంత దీని వల్ల మావిని సినిమా కూడా తీసుకెళ్ళకపోతున్నాను అందుకే ఈ వెట్టి చక్కెర నా వల్ల కాదు ఉంటా పోతా ఏమైంది సార్ ఏమవుతుంది పర్దు ఎవడు లేనాడంటే అందరికీ లోకువే పదహారు వాడు సార్ నేనున్నా నీ గొడవలో నువ్వు ఉన్నావు ఈ కొత్త గొడవలు ఎందుకు నీ ఎల్లి పిల్లలు చూసుకుంటా కానీ నీ మనసేం బాగున్నట్లేదు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం పర్లేదు సార్ ఆయన నాకు అక్కడేం మిగలలేదు నేనుంటా సార్ ఉంటావా ఉంటా నువ్వుంటే నాకు తోడుగా ఉన్నట్టుంటుంది ఉండు ఎవరు కావాలి సార్ రితిక ఉందా ఆ మేడం వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయింది సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏమో తెలియదు సార్ రాము అయ్యా ఇలారా కనబడుతున్నావు అయ్యా బాగున్నారయ్యా నువ్వు బానావా నేను బాగానే ఉన్నా అయ్యా పార్థ్ గారు ఎలా ఉన్నారయ్యా అదిగో అటు చూడు కనబడుతున్నాడా పడుతున్నాడయ్యా ఆ రోజు రాయిలా కనిపించాడయ్యా ఈరోజు ఓ అద్భుతమైన శిల్పంలా కనిపిస్తున్నాడయ్యా అబ్బాయి పిరామర్ ఒక ఎంటర్ప్రన నేను బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా నా పర్మిషన్ అడిగాడు అమర్తో నీ ఫ్యూచర్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది కూతుర్ని కన్న తల్లిదండ్రులకి ఆ ప్రశాంతతే కావాలి సాయంత్రం అమ్మని వస్తున్నాడు నిన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళిరా ఎందుకంత గర్ల్ఫ్రెండ్ కదరా మరి వేరంత వచ్చింది పార్థ గాడు పాతగైపోయిన రా గందకి కొత్తంతో వచ్చింది బాస్ మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ షీఈ్ మై వుడ్ బి ఆడు చెప్పింది కరెక్టే కదరా ఆడ తెగింది ఇక్కడ తగులుకున్నావు అంతేగా షోడప్ మైండ్ యువర్ బిజినెస్ అటు కాదు ఎట్టు చూస్తాను రితికా లెట్స్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ 
ఇట్లుంటే ఇద్దరేంది ఇరవై మంది అయినా పడతారు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా మాటలు తిన్నగా రాని ప్లీజ్ ప్లీజ్ నీకు వాళ్ళొచ్చే వరకు విడానే మాటలు పడాలా రితికా ప్లీజ్ లెట్ ద కాప్స్ హ్యాండిల్ ఏ పడకపోతే ఏం చేస్తావే ఈ అమ్మ చూపించిన కష్టాలు కానీ రా ముందేద్దాం ఆశ్చర్యపోయి ఉంటావే నేనేంటి మందామంటున్నాను ఏంటని ఎప్పుడు ఆపాలో తెలిస్తే తాగచ్చు పారదు తప్పలేదు బాగా బాధంటే ఏడవటం కదా పారదు ఏడవలేకపోవటం అది ఇంకా బాధ మొత్తం అగే ఏం చెప్పమంటారు సార్ ఎవరైతే నా పక్కనుంటే ప్రపంచం గెలుస్తారనుకున్నానో వాళ్ళే దూరం అయిపోతున్నారు ఇది నా తప్పో అలవాటో నా తలరాతో అర్థం కావట్లేదు నా చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు తాతే వెళ్ళిపోయారు నా చేతిలో రుతికను దూరం చేసుకున్నా ఈ బాధ ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు అడకుల్లో ప్రేమ వచ్చింది కదా సార్ చులకన 
చులకన సార్ నాకు నేను వంద మందికి నచ్చక్కర్లేదు సార్ కానీ నన్ను ఇష్టపడే ఒక్క వ్యక్తి కూడా నన్ను వద్దనుకుంటే ఇంకా నేను గెలిచేది దేనికి సార్ సిన్సియర్ గా చెప్పే సారీ ఎంత కోపానైనా కరిగిస్తుంది సారీ ఎవరి చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి ఆయన ఎవరైనా వింటేనే కదా తన లైఫ్లోకి ఎవరు వచ్చేసారు సార్ నేను అన్న మాటలు ఇంకా బాధపడుతుంది ఇట్స్ ఎ డెడ్ అండ్ సార్ ఏం చేయాలో డిసైడ్ చేయి ఏం జరుగుతుందో నువ్వు డిసైడ్ చేయకు ఇన్ని చెప్తున్నావు కదా అమ్మాయి జీవితంలోకి ఇంకోటి వచ్చాడంటున్నావు కదా మరి అమ్మాయి దగ్గర నువ్వు ఇచ్చిన బ్రేస్లెట్ ఇంకా ఎందుకు ఉన్నట్లు ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఆ పడుచుకోవచ్చు ఇబ్బంది అవుతుంది నేను దాకా రీతికంత డల్గా ఎందుకుందో నాకు తెలుసు కానీ నేను అమరుతో బయటికి వెళ్ళొచ్చాక పోగొట్టుకుని ఇది దొరికినట్టుగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందయ్యా అమర్ నచ్చాడేమో అనుకున్నాను కానీ నువ్వు కనిపించావని అమర్ చెప్తే తెలిసింది తన ఆలోచనలో పార్థు ఉండగా పక్కన నేను ఉండలేని అమర్ వెళ్ళిపోయాడయ్యా పార్థు నువ్వు మారేవాలేదు నాకు తెలియదు కానీ నా కూతురికి ఏ కష్టం నాకు చూసుకుంటావని మాత్రం తెలుసు మా ఇంట్లోకి రావడం ఒప్పుకుంటాను కానీ నా కూతురు జీవితంలో నువ్వు మళ్ళీ రావడానికి రితికి ఒప్పుకుంటుందా అది నీ చేతుల్లో ఉంది రితిక మీ డాడ్ వచ్చే టైం ఎవరు క్షమించలేని తప్పులు చేశాను రతిక అయినా నువ్వు నాతో అన్నావు కానీ ఒక్క తప్పుకే నువ్వు నాకు దూరం అయ్యావంటే అదంత పెద్ద తప్పు నాకు అర్థమైంది ఎవడో చిన్నప్పుడు తాతని ఒక మాట అన్నాడని కొట్టడానికి వెళ్ళాను అలాంటిది నీ కల ముందు మీ నాన్నమే చేసేసుకున్నాను క్షమించండి అంకుల్ ఒక మాట చెప్పిన రితిక ఈ వ్యక్తి లేకపోతే ఇక బ్రతకలేమన్న ఫీలింగ్తో వాళ్ళకి మన దగ్గర అవుతాం నాకేంటో నువ్వు చెమ్మ మీద కొట్టి దూరం అయినప్పటి నుంచి నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేనన్న క్లారిటీ వచ్చింది వెళ్తాను ఆగు వెళ్ళిపోవడం రావడం అంతా నీ ఇష్టమా తప్పు చేశావు సారీ చెప్పకుండా వెళ్తున్నావేంటి సారీ చెప్పు డోంట్ స్మైల్ సారీ చెప్పు సారీ అలా కాదు చేతులు పట్టుకొని సారీ సారీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నాతో ఇంకోసారి గొడవ పడతావా నన్ను వదిలేసేస్తావా వెళ్ళను చెప్పు ఎక్కడికి వెళ్ళను రియల్ సారీ పార్థు ఏంటిదంతా ఈ బెలూన్లు ఈ డెకరేషన్ రితిక రితిక భలే ఉన్నారు ఏంటి ఏమన్నా స్పెషలా నా బర్త్డే నా బర్త్డే మీరే చెప్పారు కదా సార్ మన లైఫ్లో ప్రేమించారు లేకపోతే సెలబ్రేషన్స్ ఉండవు అని మీ లైఫ్లో మేము ఉన్నాం హ్యాపీ బర్త్డే సార్ హ్యాపీ బర్త్డే సార్
రాము ఇట్రా అయ్యా బాగున్నావా బాగున్నాయా పార్థి ఎక్కడా ఇప్పుడే పిల్లలతో బయటికి వెళ్ళాడయ్యా ఏంటి అయ్యా రేపటితో మీరు పార్థి బాబు చెప్పిన ఆ నాలుగు నెలల గడువు పూర్తవుతుందయ్యా రేపు పార్థి నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పు అయ్యా నువ్వు పొద్దున్నే పనిలోకి వచ్చేయచ్చు అలాగే అయ్యా ఏది నోరు తెరు మూడు పూట్ల నేను చెప్పిన కషాయం తాగండి తగ్గిపోతుంది తీసుకెళ్ళమ్మా చెప్పండి నమస్కారం అండి గుర్తుపట్టారా పార్థు బాగున్నావా బాగున్నానండి అది మీరు చెప్పిన నాలుగు నెలలు ఈ రోజు పూర్తయి కట్టి తీసేస్తా అన్నారు కదా అందుకే వచ్చాను మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు ఆ చిరి ఆడతానని చెప్పి వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాను సార్ నాలుగు నెలలు ఏమిటి కట్లు ఇప్పటివి ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు పార్థు అదేం సార్ మీరే చెప్పారు కదా మీరు ఇచ్చిన మెడిసిన్ పడితే నాలుగు నెలలో బాగుపోతుందని నేనా నేను అలా చెప్పలేదే ఒక్క ఐదు నిమిషాలు బయట ఉండు నాయన నువ్వు అతని తెలిసే తీసుకొచ్చావా తెలియక తీసుకొచ్చావా ఏమైందండి అతని మణికట్టు దాని చుట్టూ ఉన్న కండరాలు బాగా దెబ్బతిన్నాయి అవి మెల్లమెల్లగా జీవం కోల్పోయి శరణం లేకుండా తయారవుతాయి మనం వైద్యంతో దాన్ని తిరిగి పూర్వ స్థితికి తీసుకురాలేము మీరే అలా అంటే ఎలా ఏదో ఒక మార్గం ఉంటుంది కదండి సారథి చిన్న పిల్లల మాట్లాడతావేంటి మనం ఎంత కష్టపడి వైద్యం చేసినప్పటికీ ఓ ముప్పై శాతం కంటే మెరుగవ్వదు అర్థమైందా నేను విషయం అతనికి మెల్లగా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను మీరు వైద్యం చేయండి చాలు సరే నీ ఇష్టం జాగ్రత్త సారథి గారు సారథి గారు సారథి గారు ఏం పార్దు పిలుపు కూడా అరుపులాగా అనిపిస్తుంది నేను హాస్పిటల్ నుంచి వస్తున్నాను ఏమంటున్నాడు డాక్టర్ ఏమన్నాడు మీకు తెలీదా ఎందుకు నన్ను మోసం చేశారు ఎందుకు మళ్ళీ నా చేయి పని చేస్తానని చెప్పి హాస్పిటల్ మోసం చేశారు ఏం చేసింది సార్ మీకు నీ తెలియదు రీతి కాదు పెద్ద మోసగాడు ఇతను ముసలాడు అయిపోయాడు కదా బ్రెయిన్ పని చేయట్లా నాలుగు నెలలు సక్సెస్ ఫీట్ లేదు నాతో పార్థు బాబు సారథి గారి గురించి తెలియకుండా మాట్లాడదు నువ్వు అరుస్తుంటే నాకు ఇంకో పని రావట్లేదు నీ పరిస్థితి నాకు అర్థమవుతుంది ఆ రోజే నిజం చెప్పుంటే నిజంగానే ఏ లారీ కింద పడి చచ్చేవాడివి అందుకే నిజాన్ని వాయిదా వేశాను మోసం చేయలేదు నీ బలం నీ చేయి కాదు పార్థు నీ గురి దానికి చేరుకోవడానికి సాయమే ఆ చెయ్యి ఇన్నాళ్ళు నువ్వు చేసింది చాకరీ కాదు పార్థు ప్రాక్టీస్ ఛాంపియన్షిప్కి ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేసిన ప్రతి పని కుడి చేయని వెనక్కి తీసుకురావడానికి కాదు పార్థు నీ ఎడం చేయని సిద్ధం చేయడానికి ఇప్పుడు ఎక్కు పెట్టే నీ చేయి మారింది గురి పెట్టే నీ కన్ను మారింది అందుకు నీ వ్యూహం మారాలి నీ సాధన మారాలి మార్చాను ఈ నాలుగు నెలల్లో జరిగింది అదే రాము పార్థు నీ ఎడం చేతో అరాయి తీసుకో తీసుకో నేను కల స్తంభం ఉంది ఆ రాయి తీసుకుని దాని మీద గురి చూసి విసురు ఆలోచిస్తున్నావే విసురు
సాయిబ్ వంద మీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్తంభానికి సరిగ్గా తగిలింది రేపు కాంపిటీషన్లోని టార్గెట్ దూరం డెబ్బై నాలుగు మీటర్లు ఆ రాయి బరువు రెండు కిలోలు నువ్వు బాణం లాగి వదలటానికి ఈ బలం చాలు రాము అయ్యా పాదో డాక్టర్ నీ కుడి చేయి ముప్పై శాతమే పనిచేస్తుందన్నారు అది చాలు దీన్ని పట్టుకోవడానికి తీసుకో విజయం ఎదురుగా ఉంది నా మాటని నిలబెట్టుకున్నాను నేను ఛాంపియన్షిప్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తానని మీ ఫిట్నెస్ కండిషన్ మిస్కాండక్ట్ వల్ల పడ్డ బ్యాన్ ని లిఫ్ట్ చేయమని అప్పీల్ చేయడానికి వచ్చారా మీ వల్ల మాకు ఒలింపిక్ మెడల్ వస్తుంది అనుకున్నాం కానీ ఆ రోజు పడిపోయి చెరపలేని మచ్చ తీసుకొచ్చారు మీరు నేషనల్స్ కి సెలెక్ట్ అయిన ప్లేయర్ ని కొట్టడం ఎంత అఫెన్స్ తెలుసా మీకు అది సరిపోదు అన్నట్టు డ్రగ్ కన్సంప్షన్ అలిగేషన్స్ వేరే దేన్ని పక్కన పెట్టి మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వినాలో చెప్పు టెల్ మీ అవంటును నేను చేసిన తప్పుల గురించి నాకన్నా ఇంకెవరికి బాగా తెలియదు సార్ వాటితో నేను ఆటను చాలా చురుకంగా చూశాను నా మీద మీకున్న నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్నాను అయినా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది క్షమాపణ అడగడానికి నిజం చెప్పడానికి ఆ రోజు రిజల్ట్స్లో ట్రేసెస్ లేకపోయినా నేను డ్రగ్స్ తీసుకుంది నిజం ఐ టోల్డ్ యూ అగత్య మీరు నమ్మలేదు లేకపోతే వచ్చిన సంవత్సరమే స్టేట్ చాంపియన్ ఎలా అవుతాడు అవును సార్ డ్రగ్స్ తీసుకున్నాను పర్ఫార్మెన్స్ కోసమైతే కాదు సార్ బాధను మర్చిపోవడానికి నడిపించిన మనిషి మధ్యలోనే వెళ్ళిపోతే ముందడుగు ఎలా ఎలా తెలియక తీసుకున్నాను సార్ రీజన్ ఏదైనా అలా ఆడడం తప్పు సార్ నన్ను క్షమించండి ఇది చెప్తే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు సార్ అయినా ఇది దాచి ఇంకో పెద్ద తప్పు చేయలేను నేను ఎన్నో కోల్పోయింది ఆట కోసమే అది నాతో ఉండాలంటే నిజం చెప్పాలి సార్ తప్పు చేసి గెలవలేనేమో కాని అబద్ధం చెప్పి బతకలేను సార్ ఇది మీ మీద కోపంతో ఇవ్వట్లేదు సార్ నేను బెస్ట్ ప్లేయర్ అని చెప్పి నమ్మి నాకు ఇచ్చారు ఈ మెడల్ నాకే రావాలని కోరుకున్న మా తాతయ్యతో ఇదే నాకున్న ఆఖరి జ్ఞాపకం 
ఈ రోజు ఆయన ఉండుంటే నేను తీసుకునే నిర్ణయానికి ఆయన చాలా గర్వపడేవాళ్ళు సార్ ఎందుకంటే నేను చేసిన ఏదో పనులకి ఇది నా చేతిలో ఉండడం కంటే వదిలేయడమే తనకిచ్చే గౌరవం సార్ సార్ ఇంకెప్పటికీ తప్పు చేయనని తెలుసు కాబట్టే తప్పు చేశానని ఒప్పుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ పైన కూర్చోపెట్టేది మీరే అక్కడి నుంచి కింద తోసేది మీరే ప్రశ్నలు మాత్రం మీకు కావాలి జవాబులు మీకు అవసరం లేదు కదా థ్యాంక్ యూ ఇలా ఆ రోజు హాస్పిటల్ దగ్గర జరిగిన దానికి సారీ I think we should rethink about this. Ala ela kudurutunna katsya. Ataniki chance isthe inkokare kalavata avutundi. Edan chetho ela aadtadu anukuntunaru. Moreover he has anger issues. Rahul ni ela kottado marchipayara? Meeku tappu chesina bhartu gurtuku vastunadu. Naaku maarina bhartu kanapadutunadu. I am not sure on this agatsya. On top of it atanu drugs teeskunnadu. Drugs teeskunna vishayam athan cheppakapothe manaku telseda. Do we have it on records? కష్టపడి సంపాదించుకుందు వదిలేసుకున్నాడంటే ఆటగాడికన్నా ఆటే ముఖ్యమని గుర్తించినట్టు మారినట్టు మారినోడికి అవకాశం ఇస్తే ఇంకోడికి అలవాటు కాదు జార్జ్ ఆదర్శం అవుతుంది వీటికి మళ్ళీ ఛాన్స్ ఎలా ఇచ్చారు ఇంకొకరుంటరీ దాటుతాడు <laughs> రాహుల్ పార్దు శత్రు కాదు పార్దు ఎదగటానికి పట్టడానికి పార్దువే కారణం ఇప్పుడు పార్దు పార్దునే గెలవాలి వరల్డ్ నంబర్ టూ అయిన కొరియన్ ఆర్చర్ ని పార్దు ఎదుర్కోబోతున్నాడు can injured parthu cross this knockout stage oh ipudu parthu ki 10 points kavali starting nunde parthu tension pen chesadu idi chivari arrow maatrame kaadu bharat abhimanulaku migilina chivari aasha parthu world number 2 archer 
ఫ్యూచర్ మీద గెలిచి మమ్మల్నే కాదు హోల్ నేషన్ నే సర్ప్రైజ్ చేశాడు ఇండియా ఇంటు క్వార్టర్ ఫైనల్ రాహుల్ గెలిచే నుంచి చెప్పడానికి వచ్చావా లేక నేను ఓడిపోయినని గుర్తు చేయడానికి వచ్చావా నువ్వు ఇంకా ఓడిపోలేదని చెప్పడానికి వచ్చానా ఇక్కడ ఆడతాను నువ్వు నేను కాదు ఇండియా ఆడుతుంది నేను ఆడతానంత వరకు నువ్వు ఓడిపోయినట్టు కాదు మీ స్టూడెంట్ ఇంకా ఓడిపోలేదు సార్ పార్థు ఇండియా ఆసల్ని సజీవంగా ఉంచుతూ ఈ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో అద్భుతంగా ఆడి క్వార్టర్ ఫైనల్స్ సెమీఫైనల్ స్టేజెస్ దాటుకొని ఫైనల్స్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు అతను ఒకప్పటి ఇండియాస్ హోమ్ హీ వాజ్ ఇన్ జాడ్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ ద గేమ్ ఇప్పుడు తన ఎడమ చేతో ఆడి ఇంత దూరం వచ్చాడు క్యాన్ హీ క్రియేట్ హిస్టరీ ఫర్ ఇండియా ఊహించినట్టే చైనా ఫైనల్స్ కి చేరుకుంది కానీ చివరి వరకు బరిలో నిల్చొని ఇండియా ఫైనల్స్ కి చేరుకోవడం ఊహించని విషయం ఫైనల్స్ ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుందని అనుకోలేదు ఇద్దరు బెస్ట్ ఆర్చర్స్ తలపడితే ఇలానే ఉంటుంది గెలుచుకున్నాడు అతని జోష్ చూస్తుంటే ఈ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో ఇండియా గెలుపు ఖాయం అనిపిస్తోంది ఆంగ్లీ ఒక్క పాయింట్ తేడాతో సెకండ్ సెట్ ని గెలుచుకున్నాడు ఒక సెట్ ఇండియా ఒక సెట్ చైనా గెలిచినప్పటికీ ఆంగ్లీ పార్థు కన్నా ఒక్క పాయింట్ ముందంజలో ఉన్నాడు ఈ టోర్నమెంట్ మొత్తంలో ఆంగ్లీ సెవెన్ టైమ్స్ బుల్సాయ్ లో కొడితే పార్థు సిక్స్ టైమ్స్ బుల్సాయ్ లో షూట్ చేశాడు ఎక్సలెంట్ పార్థు ఒక బుల్సాయ్ లో కొట్టి ఆంగ్లీ తో స్కోర్స్ ఈక్వల్ చేశాడు పార్థు డిస్టర్బ్ గా కనిపిస్తున్నాడు ఆశ్చర్యపరుస్తాడనుకున్న పార్థు అనూహ్యంగా చతకలు పడిపోయాడు ఇక భారత్ కు గెలుపు మీద ఆశల్లేనట్టే నువ్వివ్వగలిగే ఒకే ఒక్క బహుమతి నువ్వు చాంపియన్ అవడం గుర్తుపెట్టుకో ఒత్తిళ్ళలోనే వజ్రాలు కొడతాయి తన బ్యాగ్ నుంచి పాత పోతిస్తున్నాడు సార్ వాసుదేవ్ సమయం లేదు అవకాశం మళ్ళీ రాదన్నప్పుడు మెదడులో కనకనం ఒకటే కోరుకోవాలి గుండెలో గది గది ఒకటే చెప్పాలి శరీరంలో రక్తం మొత్తం ఒకవైపే పరిగెట్టాలి అప్పుడు అప్పుడే చిత్తికల పడ్డ చేయి కూడా లక్ష్యం ఛేదించి ఆయుధం అవుతుంది పార్థు కట్టు తీసేస్తున్నాడా 
అంటే కుడి చేత్తో తన గాయం తగు వెనక పడలేదని చూపించాలనుకుంటున్నాడు ఈ చేత్తో మొత్తం కోలిపోయాడు ఆ చేత్తోనే దాన్ని వెనక్కి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాడు ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఛాంపియన్ అవ్వాలనుకున్న పార్థు ధ్యాన్ని తన బాడీలో ప్రతి పార్టు పంచుకుంది తాన్నే మజిల్ మెమరీ అంటారు ఇట్ ఇస్ నాట్ ద ఇన్ ఫర్ ఇస్ హ్యాండ్ ఆ చేతికి పార్థు ఏమూ ట్రైనింగ్ రెండు గుర్తుంటాయి ఆ చెయ్యి తిరిగొచ్చిన రోజు మళ్ళీ పాత మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుతుంది బాలో పార్థు తన ఫైనల్ ఆరో షూట్ చేయబోతున్నాడు తన ఇప్పుడు టెన్ కొట్టినా డ్రా అవడం తప్ప ఇంకేమీ జరగదు జరుగుతుంది బుల్ సైలో కొట్టడం ద్వారా కానీ అక్కడ బుల్ సైలో ఆల్్రెడీ ఒక ఆరో ఉంది కదా ఉంది అయినా స్కోర్ చేయొచ్చు రాబిన్ హుడ్ షాట్ రాబిన్ హుడ్ షాట్ ఆల్్రెడీ బుల్ సైలో ఉన్న ఒక ఆరోని చీల్చుకుంటూ మరో ఆరో వెళ్లి తగిలితే పార్థు ఈ టోర్నమెంట్ లో హైయెస్ట్ బుల్ సై షాట్స్ కొట్టిన ప్లేయర్ అవుతాడు కానీ ఆ ఇంపాసిబుల్ షాట్ ని పార్థు గాయపడిన చేత్తో సాధించగలడా చెక్కి శిల్పంలా చేసే సారథి మీలోనే ఉంటాడు అతన్ని గుర్తించిన 